Сегодня у Новокузнецкой теннисной школы появились блестящие перспективы. Теннисисты подписали пятилетнее соглашение о сотрудничестве со Швейцарской теннисной федерацией. Этот договор уже называют историческим. Почему, выясняла Олеся Игнатенко. Я предлагаю, вот сейчас, наше рамочное соглашение, и РНР, президент федерации, подписывают. Это вообще историческое соглашение. Президент Швейцарской федерации тенниса Рене Штамбаха впервые подписывает соглашение с российской стороной. Швейцария уже много лет тесно сотрудничает с Бразилией, Арабскими Эмиратами и Казахстаном. Идея соглашения с Россией были, но ход истории изменила знакомство Рене с Юрием Кушнировым. И президент Швейцарской федерации принял приглашение приехать в Кузбасс. Будет сотрудничество, которое будет направлено на подготовки наших тренеров. Потому что Швейцария является... Одни из самых лучших баз по подготовке тренеров в теннисе. Наши тренеры смогут обучаться этим методикам. Тренеры Швейцарской Федерации, Академии Швейцарской будут у нас. Иностранные гости осмотрели каждый уголок теннисной школы, понаблюдали за игрой наших маленьких спортсменов и оценили профессионализм тренерского состава. И хотя в Швейцарии 800 теннисных центров, так у них популярен этот вид спорта, не каждый из них может похвастать таким же уровнем, как в Новокузнецке. Я считаю, что этот центр – это шедевр. Это один из лучших центров, который я когда-либо посещал в своей жизни. Я путешествовал по миру, и я могу сказать, что он построен очень хорошо. И есть открытые корты и крытые корты. Есть вся инфраструктура на очень высоком международном уровне. Рене Штамбаха и его правая рука по спортивной части Александра Грека ответили на вопросы родителей, которым не терпелось узнать, что же теперь изменится в работе с их детьми. И они убедились в больших перспективах этого сотрудничества. Подающие надежды новокузнецкие теннисисты, помимо всего прочего, смогут поехать в Швейцарию и продолжить там обучение в теннисной академии. Наши дети занимаются уже серьезно. Наш ребенок уже индивидуально занимается полтора года. Она уже какие-то результаты. И, в общем-то, это интересно. Дети, которые занимаются, серьезно занимаются, что это все-таки, я считаю, что прям повезло. Для кузбасского тенниса это огромное достижение, считают российская и швейцарская стороны. Это сотрудничество позволит принимать в Новокузнецке не только иностранных гостей для обмена опытом, но и турниры международного класса. И уже к концу пятилетнего сотрудничества уверены партнеры, спортсмены из Кузбасса смогут представлять Россию на высоком уровне. Олеся Игнатенко, Филипп Глушко, Вести Кузбасс, Новокузнецк.